குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு இன்டீஜர் கொடுத்துட்டு அந்த இன்டீஜரினுடைய ஹையர் பவர்ஸ் கேட்பாங்க ஹையர் பவர்ஸினுடைய யூனிட் டிஜிட் கேட்டாங்கன்னா நமக்கு எப்படி போடலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் என்னென்னு ஒரு இன்டீஜர் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா என் பவர் ஃபைவ் என்னென்னு ஒரு இன்டீஜர் எடுத்துக்கிறோம்னா அது என் பவர் ஃபைவினுடைய யூனிட் டிஜிட்டும் என்னினுடைய யூனிட் டிஜிட்டும் சேமாக இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஏற்கனவே இப்போ எந்த இன்டீஜர் கொடுத்தாலும் நமக்கு அதனுடைய ஃபிஃப்த்து பவர் போட்டோம்னா அந்த நம்பருடைய யூனிட் டிஜிட்டும் என்னினுடைய யூனிட் டிஜிட்டும் ஈக்குவல் இப்போது சில இன்டீஜருக்கு நம்ம பார்த்த உடனே என்ன பண்ணிடலாம் யூனிட் டிஜிட்டை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் ஈஸியாக எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு கவனிங்க எஸ்ன்னு ஒரு செட் அதாவது ஒரு செட் நம்ம எஸ்ன்னு டிஃபைன் பண்ணலாம் ஜீரோ கமா ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ கமா அண்ட் ஸோ ஒன் நைன் இப்போது எந்த ஒரு இன்டீஜர் நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் என்னென்னு அந்த இன்டீஜரினுடைய டிஜிட்டை நம்ம கவனித்தோம்னா ஜீரோலேருந்து நைன் வரைக்கும் தான் இருக்கும் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் ஈக்குவல் டு டூ டுவெண்ட்டி ஒன் இப்படி நம்ம எடுத்துக்கிறோன்னா இப்போ டூங்கிற எந்த டிஜிட்டும் இந்த செட்டுக்குள்ளே இருக்கும் ஒன்னுங்கிற டிஜிட்டும் இந்த செட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கும் அப்போ எந்த இன்டீஜர் நம்ம சூஸ் பண்ணாலும் அதனுடைய டிஜிட்ஸ் எல்லாம் இந்த செட்டுக்குள்ளே தான் வரும் அப்போ இதனுடைய ஹையர் பவர் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த இன்டீஜரினுடைய ஹையர் பவர்ஸை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணாலே கம்பேர் பண்ணி நம்ம இதனுடைய யூனிட் டிஜிட்ஸை நம்ம பார்க்க முடியும் இப்போ கவனிங்க நமக்கு என்ன தெரியும் இப்போ ஜீரோவை நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஜீரோ யூனிட் டிஜிட்டாக வரக்கூடிய இன்டீஜர்ஸினுடைய ஹையர் பவர் எப்படி போடலாம் இப்போ டென் என் ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோன்னா டென்னு நம்ம எத்தனை டைம் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் யூனிட் டிஜிட் வந்து ஜீரோவாக இருக்கிறதுனால ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ நமக்கு யூனிட் டிஜிட் என்னவா தான் வரும் உங்களுக்கு என் பவர் ஃபைவும் நமக்கு யூனிட் டிஜிட் வந்து யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் டென் பவர் என் பவர் ஃபைவ் நமக்கு ஜீரோ அப்படின்னு வரும் என் பவர் ஃபைவ் மட்டும் இல்லை எந்த இன்டீஜர் ஹையர் பவர்ஸ் நம்ம எடுத்தாலும் என் பவர் ஹண்ட்ரட்னு நம்ம போட்டால் கூட அதனுடைய யூனிட் டிஜிட் என்னவா தான் வரும் நமக்கு ஜீரோ அப்படின்னு தான் வரும் ஏன்னா அது நமக்கு தெரியும் ஏற்கனவே அண்ட் ஒன் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த செட்டில் ஒன்றுக்கும் நமக்கு லெவன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா லெவன் இன்டு லெவன் நமக்கு யூனிட் டிஜிட் ஒன்னு தான் வரும் ஒன்று நம்ம எத்தனை டைம் ரிப்பீட்டடாக மா மல்டிப்ளை பண்ணால் கூட நமக்கு ஆன்சர் என்ன தான் வரும் யூனிட் டிஜிட்டு ஒன் அப்படின்னே கிடைக்கும் அதே போல் ஃபைவ் எடுத்துக்கலாம் இப்போ டூலாம் வேரி ஆகும் டூ த்ரீ ஃபோருக்குலாம் வேரி ஆகும் ஃபைவ்ன்ற இன்டீஜர் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஃபைவை யூனிட் டிஜிட்டாக ஒரு இன்டீஜருக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்படி எடுத்துக்கிறோன்னா இப்போ இதனுடைய ஹையர் பவர்ஸ் போடுறோம் அப்படின்னா அதுக்குமே யூனிட் டிஜிட் என்னவா தான் வரும் நமக்கு ஃபைவ் தான் வரும் ஏன்னா ஃபைவை நம்ம ரிப்பீட்டடாக மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஆன்சர் நமக்கு என்னவாவே வரும் ஃபைவ்னே இருக்கும் அப்போ யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் ஹையர் பவர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பவர் ஹண்ட்ரட் போட்டாலும் அதனுடைய யூனிட் டிஜிட் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பவர் ஃபைவ் நாட் ஒன் இப்படி கேட்டால் கூட நமக்கு இப்போ யூனிட் டிஜிட் என்னவா தான் இருக்கும் யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பவர் ஃபைவ் நாட் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எந்த பவர் ஹையர் பவர் நம்ம போட்டாலும் அதோடைய யூனிட் டிஜிட் வந்து ஃபைவாகவே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் அதே போல் சிக்ஸுக்கும் சிக்ஸ்னு இந்த இன்டீஜர் இந்த செட்டில் நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம்னா அந்த இன்டீஜருக்கும் இப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா அதனுடைய ஹையர் பவர்ஸு அதனுடைய யூனிட் டிஜிட் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சோம்னா அதுவும் நமக்கு சிக்ஸ்னே வரும் அப்போ நம்ம என்னென்ன இன்டீஜர் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் இப்போ இந்த செட்டில் உள்ள இந்த இன்டீஜர்ஸுக்கெல்லாம் நீங்கள் ஹையர் பவர் அப்ளை பண்ணும்பொழுது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அதே இன்டீஜர்ஸ் வந்து யூனிட் டிஜிட்டாக கிடைக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃபோர் இதில் ஃபோர்ன்ற இன்டீஜர் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இல்லையா அந்த ஃபோருக்கான யூனிட் டிஜிட் அதாவது ஃபோர்ன்ற அந்த நம்பரை யூனிட் டிஜிட்டாக ஒரு எண்ணுக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னா இப்போ இந்த எண்ணுன்ற இன்டீஜரினுடைய யூனிட் டிஜிட் ஃபோர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஃபோர்னால் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு எடுத்து போனோம் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர்னா இப்போ இதுக்கு நம்ம ஹையர் பவர் போடலாம் எப்படி போடலாம் கவனிங்க நமக்கு ஃபோர் பவர் ஒன் என்னென்னு தெரியும் ஃபோர்னு தெரியும் ஃபோர் ஸ்கொயர் என்னென்னு தெரியும் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு தெரியும் ஃபோர் க்யூப் போட்டோம்னா ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் 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 சார் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் தென் ஃபோர் பவர் ஃபோர் போடுறோம்னா என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் இன்ட்டு ஃப
நான் என் அந்த இன்டீஜரை நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் இப்போ என் என்னன்னு ஒரு இன்டீஜர் எடுத்துக்கலாம் இதனுடைய யூனிட் டிஜிட் வந்து நயனாக இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம நயன் எடுத்துக்கலாம் நயன் பவர் ஒன் வந்து நமக்கு நயன் அப்படின்னு தெரியும் நயன் ஸ்கொயர் போடுறோம் அப்படின்னா நயன் இன்ட்டு நயன் என்ன ஆன்சர் வரும் எயிட்டி ஒன் அண்ட் நயன் க்யூப் போடுறோம் அப்படின்னா நயன் இன்ட்டு நயன் இன்ட்டு நயன் நைன் நைன் சார் எயிட்டி ஒன் இன்ட்டு நைன் செவன் டுவெண்ட்டி நைன் இப்போ நைன் பவர் ஃபோர் போடுறோம் அப்படின்னா நயன் இன்ட்டு நயன் இன்ட்டு நைன் இன்ட்டு நைன் 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 சார் எயிட்டி ஒன் நைன் நைன் சார் எயிட்டி ஒன் இப்போ இதனுடைய மல்டிப்ளிகேஷன் வந்து நமக்கு இப்போ இதனுடைய ஆன்சர் வந்து சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் இப்போது இங்கே கவனித்தோம் அப்படின்னா நயன் பவர் ஒன் அப்படின்னு இருக்கும்போது யூனிட் டிஜிட் நைன் நைன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்கும்போது யூனிட் டிஜிட் வந்து ஒன் நைன் க்யூபாக இருக்கும்போது யூனிட் டிஜிட் நைன் தென் நைன் பவர் ஃபோராக இருக்கும்போது யூனிட் டிஜிட் ஒன் அப்போது இப்போ நைனுடைய பவர் ஆட் நம்பராக வந்துச்சுன்னா நைனே நமக்கு யூனிட் டிஜிட்டாக கிடைக்கும் அதுவே ஈவன் நம்பர் பவர் வந்து ஈவன் நம்பராக இருந்ததுன்னா அதனுடைய யூனிட் டிஜிட் நமக்கு ஒன் அப்படின்னு இருக்குது அப்போது நைன் வந்து ஒரு என்ன ஒரு இன்டிஜர் இருக்குது நைன் யூனிட் டிஜிட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் தென் யூனிட் டிஜிட்டாக ஹையர் பவர்ஸ் ஆஃப் என் இப்போ நைன் தான் யூனிட் டிஜிட்டாக இருக்குது அதனுடைய ஹையர் பவர்ஸ் நம்ம போடுறோம்னா என்ன ஆன்சர் வரும் நமக்கு நைனாக இருக்கும் இஃப் என் இஸ் ஆட் ஆட் நம்பராக இருந்ததுன்னா நைனே நமக்கு யூனிட் டிஜிட்டாக இருக்கும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இஃப் என் இஸ் ஈவன் இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் என்னென்ன டிஜிட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஜீரோ ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் இப்போ இத்தனை இன்டீஜர்ஸை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதில் ஒரு இன்டீஜர்னுடைய யூனிட் டிஜிட் வந்து ஜீரோவோ ஒன்னோ ஃபைவோ சிக்ஸோ வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அதனுடைய ஹையர் பவர்ஸ்னுடைய யூனிட் டிஜிட் வந்து அதே இன்டீஜர் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ்னு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஒருவேளை ஃபோர் நம்ம எடுத்துக்கிற இன்டீஜர்னுடைய யூனிட் டிஜிட் ஃபோராக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதனுடைய ஹையர் பவரை வந்து ஈவனாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு சிக்ஸ்ன்னு ஆன்சர் வரும் அதுவே ஆட பவர் வந்து ஆடாக இருந்ததுன்னா அதனுடைய வேல்யூ நமக்கு ஃபோர்னு வரும் அதே நயனுக்கும் நமக்கு பவரை நம்ம கவனிக்கணும் பவர் வந்து ஈவன் நம்பராக இருந்ததுன்னா நமக்கு ஒன்னு ஆன்சர் கிடைக்கும் அதுவே ஆட் நம்பராக இருந்ததுன்னா நயன் அப்படின்னு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பேலன்ஸ் உள்ள இன்டீஜர்ஸ் இப்போ இந்த செட்டில் பேலன்ஸ் உள்ள இன்டீஜர்ஸ் என்னென்ன இந்த இன்டீஜர் இல்லாமல் பேலன்ஸ் உள்ளது டூ கமா த்ரீ கமா செவன் கமா எயிட் இப்போ இந்த இன்டீஜர்ஸ்க்கெலாம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபார்முலா நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதாவது என் பவர் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது என் பவர் ஃபைவ்னுடைய யூனிட் டிஜிட் யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் என் பவர் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னு நமக்கு தெரியும் யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் என் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இப்போ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம டேரெக்டாக என்ன பண்ணிடலாம் ஆன்சர் போட்டுடலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி எயிட் ஹோல் பவர் டூ தௌசண்ட் லெவன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதனுடைய யூனிட் டிஜிட் வந்து இந்த ஃபோர் ஆப்ஷனில் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் டூ செகண்ட் ஒன் இஸ் ஃபோர் தேர்ட் ஒன் இஸ் சிக்ஸ் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் எயிட் இப்போ நம்ம கிவன் ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கலாம் டூ தௌசண்ட் ஹோல் பவர் டூ தௌசண்ட் லெவன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ இந்த இன்டீஜனுடைய யூனிட் டிஜிட் என்ன எயிட் எயிட்டை பொறுத்து தான் இதனுடைய யூனிட் டிஜிட் சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இதனுடைய யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி எயிட் ஹோல் பவர் டூ தௌசண்ட் லெவன் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் எயிட் பவர் டூ தௌசண்ட் லெவன் இதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் எயிட் பவர் டூ தௌசண்ட் லெவன் போட்டோம்னா அதனுடைய யூனிட் டிஜிட் எதுவோ அதுதான் கிவன் இன்டீ ப்ராப்ளத்துக்கும் ஆன்சர் இப்போ கவனிங்க இப்போ எயிட் பவர் டூ தௌசண்ட் லெவன் நம்ம எப்படி போடுறது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் என் பவர் ஃபைவ் ஒரு இன்டீஜர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா என் பவர் ஃபைவ்னுடைய யூனிட் டிஜிட் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் என் என்னுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ நமக்கு இந்த பவர் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து ஃபைவினுடைய மல்டிபிகேஷனாக நம்மளால் எழுத முடியுமா அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ நீங்க இப்போ ஃபைவினுடைய மல்டிபிகேஷனாக டூ தௌசண்ட் லெவனை நம்ம மார்க் பண்ண முடியாது ஆனால் இதை நம்ம திருச்சி எழுதிக்கலாம் எயிட் பவர் டூ தௌசண்ட் ப்ளஸ் லெவன் இப்படி நம்ம மார்க் பண்ணலாம் இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் எயிட் பவர் டூ தௌசண்ட் இன்டூ எயிட் பவர் லெவன் அப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம டூ தௌசண்ட் ஃபைவினுடைய மல்டிபிகேஷனாக எழுத முடியுமா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது ரிப்பீட்டட் டிவிஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி இதனுடைய இதை வந்து ஃபைவோட மல்டிபிகேஷனாக நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் இப்போ
யூனிட் டிஜிட் யூனிட் டிஜிட் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் எயிட் பவர் ஃபைவ்க்கு பேர் நம்ம திரும்ப எயிட் ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் தென் அதுக்கு எயிட் பவர் ஃபைவ் கிடைக்கும் இல்லையா அதையும் நம்ம எயிட்டால் ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்போ நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் எயிட் பவர் சிக்ஸ்டீன் இன்டூ எயிட் பவர் லெவன் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதனுடைய யூனிட் டிஜிட் இருக்கு இல்லையா அது வந்து என்னது கிவன் ப்ராப்ளத்துக்கான ஆன்சராக இருக்கும் இப்போ கவனிங்க தென் யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் இங்கே எயிட் பவர் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் லெவன் என்ன வரும் நமக்கு டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்னு வரும் தென் இந்த டுவெண்ட்டி செவனை ஃபைவோட மல்டிப்ளிகேஷனாக நம்ம எழுத முடியுமா அப்படின்னா எழுதலாம் எயிட் பவர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ எயிட் பவர் டூ அப்படின்னு நம்ம இதை பிரித்து எழுதிக்கலாம் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவை நம்ம ஃபைவோட மல்டிப்ளிகேஷனாக எழுதுனா ஃபைவ் இன்டூ ஃபைவ் நம்ம நோட் பண்ணலாம் அப்போ யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் எயிட் பவர் ஃபைவ் ஹோல் பவர் ஃபைவ் இன்டூ எயிட் ஸ்கொயர் இப்படி நம்ம நோட் பண்ணலாம் இப்போ எயிட் பவர் ஃபைவ்க்கு பேர் நம்ம திரும்ப எயிட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் தென் எயிட் திரும்ப எயிட் பவர் ஃபைவ் கிடைக்கும் அதுக்கும் நம்ம எயிட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணோம்னா தென் யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் எயிட் இன்டூ எயிட் ஸ்கொயர் தான் நமக்கு என்ன அது கிவன் ப்ராப்ளத்துக்கான ஆன்சர் தென் யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் எயிட் இன்டூ எயிட் எயிட் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா இப்போ இந்த டூ இன்டீஜரையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா எயிட் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி டூ இப்போ யூனிட் டிஜிட் இப்போ டூ தான் நமக்கு கிவன் ப்ராப்ளத்துக்கான ஆன்சர் இப்போ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் அவர் ப்ராப்ளம் யூனிட் டிஜிட் எயிட்டுன்னு வந்ததுன்னா நமக்கு ஆன்சர் என்னன்னு வருது ஹையர் பவருக்கான யூனிட் டிஜிட் வந்து டூ அப்படின்னு நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்குது ஒருவேளை எயிட்டுக்கு பதிலாக இங்கே வந்து இந்த ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னு இந்த இன்டீஜரில் ஏதாவது ஒரு இன்டீஜர் யூனிட் டிஜிட்டாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் இதே யூனிட் டிஜிட் ஆன்சராக வரும் அப்போ ஜீரோன்னு இருந்தால் ஜீரோன்னு வரும் இங்கே ஜீரோன்னு இருந்தால் ஆன்சர் நமக்கு ஜீரோன்னு வரும் ஒன்று இருந்தால் ஒன் வரும் ஃபைவ்னு இருந்தால் ஃபைவ் சிக்ஸ்னு இருந்தால் சிக்ஸ்னு வரும் ஒருவேளை இந்த இடத்துல ஃபோர் இருந்தால் என்ன ஆகும் ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா ஃபோர்னு வந்ததுன்னா இந்த பவரை கவனிக்கணும்னு நான் சொன்னேன் இங்கே பவர் வந்து டூ தௌசண்ட் லெவன் இப்போ டூ தௌசண்ட் லெவன்னா இது ஆட் இன் டீச்சர் இப்போ ஆட் நம்பர் வந்தால் நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் ஃபோர்னு இங்கே வரும்போது யூனிட் டிஜிட் நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் ஃபோர் அப்படின்னு நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு அதுவே இங்கே வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெல் அப்படின்னு ஈவன் நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நமக்கு ஆன்சர் என்னன்னு கிடைக்கும் சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இங்கே யூனிட் டிஜிட் வந்து ஃபோருக்கு பதிலாக நைன் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அப்போவும் நம்ம பவர் தான் பார்க்கணும் பவர் வந்து ஆடாக இருந்ததுன்னா நமக்கு யூனிட் டிஜிட் வந்து நைன்னு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஒருவேளை ஈவனாக இருந்ததுன்னா அதனுடைய வேல்யூ ஒன் அப்படின்னு வரும் இப்போ நெக்ஸ்ட் பேலன்ஸ் உள்ள இன்டீஜர்ஸுக்கு இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி எயிட் பவர் டூ தௌசண்ட் லெவன் அந்த மெத்தடுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணணுமோ அதே ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம டூ த்ரீ செவன் அதுக்கும் நம்ம ஆன்சர் ஈஸியாக போட்டுடலாம்